എന്റെ പേര് ഡോക്ടർ മഞ്ജു കാപ്പൻ എന്റെ ഹെൽത്ത് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് പായൽസ് അഥവാ മൂലക്കുരു ഇന്ന് സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും വളരെയധികം കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ മൂലക്കുരു ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പിന്നെ ഇത് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ മൂലക്കുരു എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റും രക്തക്കൊള്ളുകളുണ്ട് ഈ രക്തക്കൊള്ളുകൾ വീർക്കുമ്പോഴാണ് പൈൽസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ രക്തക്കൊള്ളുകൾ വീർക്കുമ്പോൾ ചെറിയ തരം സ്വെല്ലിങ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു അതായത് ഒരു മുഴ പോലെ മലദ്വാരത്തിന്റെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതാണ് പൈൽസ് ഇത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഇന്റേണൽ പൈൽസ് എന്ന് വിളിക്കും അതായത് ഉള്ളിലുള്ള തരം പൈൽസ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് എക്സ്റ്റേണൽ പൈൽസ് ഇത് പുറത്തോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്ന തരം പൈൽസ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അതായത് മൂലക്കുരുവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണ് മലം പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് വളരെ കോമൺ ആണ് പൈൽസ് ഉള്ളവരിൽ പിന്നെ വേറൊരു ലക്ഷണമാണ് മലം പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ മുഴകൾ അതായത് ഈ രക്തക്കുഴികൾ വികസിച്ചിരിക്കുന്ന മുഴകളുണ്ടല്ലോ അത് പുറത്തോട്ട് തള്ളി വരിക എന്നുള്ളത് പിന്നെ ചിലർക്ക് ഇത് പുറത്ത് അതായത് ഈ പൈൽസ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം അവിടെ ഇറിറ്റേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ പെയിന് പിന്നെ ഇച്ചിങ് അതായത് ചൊറിച്ചിലൊക്കെ അവിടെ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ പിന്നെ ഇത് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നത് അതായത് ഈ പൈൽസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പൈൽസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മലദ്വാരത്തിന്റെ അവിടെ ഒരു സമ്മർദ്ദം വരുന്നതാണ് ഈ സമ്മർദ്ദം വരാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മലബന്ധമാണ് അപ്പൊ മലബന്ധമുള്ളവർക്ക് മലം വളരെ കട്ടിയായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മലം പുറത്തോട്ട് വിടണമെങ്കിൽ അവർക്ക് വളരെയധികം സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യണം അതായത് അവർ വളരെയധികം മുക്കിയായിരിക്കും ഈ മലം പുറത്തോട്ട് തള്ളുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മലം കട്ടിയായത് മൂലം അവിടെ ഒരു സമ്മർദ്ദം വരും അതുപോലെ തന്നെ മുക്കുന്നത് മൂലം അവിടെ സമ്മർദ്ദം വരുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പൈൽസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് പിന്നെ ഗർഭിണികളിൽ പൈൽസ് വളരെ കോമൺ ആണ് കാരണം ഗർഭസ്ഥ ശിശു കിടക്കുന്ന പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് ഇത് മലദ്വാരത്തിന്റെ അവിടെ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താം അതുപോലെ തന്നെ ചില ഹോർമോണുകളുടെ വ്യതിയാനം ഗർഭിണികളിൽ ഉണ്ടാവും ഇതും പൈൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാണ് പിന്നെ അമിത വണ്ണമുള്ളവരിൽ പ്രായമായവരിലും ഒക്കെ പൈൽസ് കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് പിന്നെ ഈ പൈൽസിന് നമ്മൾ നാല് തരമായിട്ടാണ് തിരിക്കുന്നത് അത് ഇതിന്റെ സിവിയറിറ്റി അനുസരിച്ച് അതായത് എത്രത്തോളം മോശമാണ് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ തിരിക്കുന്നത് ഗ്രേഡ് വൺ ഗ്രേഡ് ടു ഗ്രേഡ് ത്രീ ഗ്രേഡ് ഫോർ ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രേഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മലദ്വാരത്തിന് ഉള്ളിൽ ചെറുതായിട്ടിരിക്കുന്ന പൈൽസ് ആണ് ഇതുകൊണ്ട് സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാറില്ല പിന്നെയുള്ളത് ഗ്രേഡ് ടു ഗ്രേഡ് ടു മലം പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് പുറത്തോട്ട് തള്ളി വരും പക്ഷെ തന്നെ തന്നെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി പോവുകയും ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ബ്ലീഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം ഇതുകൊണ്ട് ഗ്രേഡ് ത്രീ ഉള്ളവർക്ക് ഇത് പുറത്തോട്ട് തള്ളി വരും പക്ഷെ തന്നെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി പോകത്തില്ല പക്ഷെ ഒരു വിരൽ കൊണ്ട് തള്ളിയാല് ഇത് അകത്തോട്ട് കയറി പോവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഗ്രേഡ് ഫോർ ഉള്ളവരിൽ ഇത് പുറത്തോട്ട് തള്ളി വന്നിട്ട് ഇത് ഉള്ളിലോട്ട് കയറി പോകത്തില്ല അതിപ്പം വിരലുകൊണ്ട് തള്ളിയാലും ഇത് പുറത്ത് തന്നെ ഇരിക്കും ഈ ഗ്രേഡ് ഫോർ ഉള്ളവർക്കാണ് ഏറ്റവും അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ പൈൽസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ മൂലക്കുരു എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിച്ചാൽ അവർക്ക് മലദ്വാരത്തിന്റെ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ വഴി ഇത് മൂലക്കുരു ആണോ എന്ന് പറയാനായി സാധിച്ചു എന്ന് വരാം പക്ഷെ ചിലരിൽ കുറച്ചുകൂടി ടെസ്റ്റുകൾ വേണ്ടി വരും പ്രോക്ടോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ചെറിയ ഒരു ട്യൂബ് മലദ്വാരത്തിന്റെ അവിടെ ഇട്ട് നോക്കുന്നതാണ് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ചിലർക്ക് ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ വേണ്ടി വന്നു എന്ന് വരാം ഇതിലാണ് സിഗ്മോയിഡോസ്കോപ്പി കൊളോണോസ്കോപ്പി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇത്
ഇതിന് പലതരം മാർഗങ്ങളുണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതികളിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുത്തിയാൽ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച ഇടാം പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ പൈൽസ് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നടപടി പിന്നെ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഇത് ശരിയാകുന്നില്ല എങ്കിൽ പലതരം ക്രീമുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സപ്പോസിറ്ററി എന്ന് പറയും ഇത് ഒരു തരം ടാബ്ലറ്റ് ആണ് ഇത് മലദ്വാരത്തിനുള്ളിൽ വെച്ചാൽ ഈ പൈൽസിന് ചുരുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇപ്പം ഗ്രേഡ് വൺ ഗ്രേഡ് ടു ഒക്കെ ഉള്ളവരിൽ സാധാരണ ഫലിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ചിലർക്ക് ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വന്നു എന്ന് വരാം പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രേഡ് ഫോർ ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഫലിച്ചു എന്ന് വരില്ല അപ്പം ഇത് പലതരം ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് ചിലത് വളരെ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള തരം ഓപ്പറേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ സ്ക്ലിയറോ തെറാപ്പി അതുപോലെ തന്നെ ബാൻഡിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് ഹെമറോഡക്ടമി എന്നൊക്കെ പറയും ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒട്ടുമിക്കവരും വിചാരിക്കുന്നത് മലദ്വാരത്തിൽ നിന്നും രക്തസ്രാവം വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മുഴ കണ്ടാൽ അത് മൂലക്കുരു ആണ് എന്നാണ് പക്ഷെ ഇത് ശരിയാകണമെന്നില്ല കാരണം ഇതേ ലക്ഷണങ്ങൾ മാരകമായ അസുഖങ്ങളിലും കാണാറുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മലദ്വാരത്തിൻ്റെ ക്യാൻസർ അതുപോലെ തന്നെ കുടലിലുള്ള ക്യാൻസർ പിന്നെ വേറെ തരം അസുഖങ്ങൾ ക്രോൺസ് ഡിസീസ് അൾസറേറ്റീവ് കൊളൈറ്റിസ് എന്നൊക്കെ പറയും ഇതൊക്കെ വരുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഈ മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ രക്തസ്രാവവും ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച് ഇത് പൈൽസ് ആണ് എന്ന് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ പൈൽസിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ് എടുക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായിരുന്നു എന്ന് കരുതട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കി